les, les chansons populaires des années 40 qui lient en écho à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Le, le désenchantement qui saisit la communauté afro-américaine après la Seconde Guerre mondiale, où on a vaincu le fascisme en Europe, mais où la ségrégation continue à tourner plein régime, et que la justification de l'investissement dans la guerre euh, la Seconde Guerre mondiale, c'était des justifications politiques de se battre pour la démocratie, pour euh, défaire le grand Hitler « over yonder », c'est-à-dire au-delà des mers. Mais et les petits Hitler qu'on a chez nous, qu'est-ce qu'on en a fait On les a laissés en place. Il y, a, il y a toute une série d'analyses sur l'existentialisme dans le blues. Il dit que c'est le même existentialisme qu'il y a chez Unamuno, qu'il y a chez Sartre, qu'il y a chez euh, Kierkegaard, parce qu'il découvre dans les années 40 les écrits des existentialistes, c'est-à-dire un sentiment désenchanté dans lequel on a compris que Dieu n'existait pas. Eh bien, le blues, c'est pareil. C'est un sentiment désenchanté, on fait un péché et il ne nous arrive rien. On n'est pas puni, on est seul face à ses responsabilités. Et ça, c'est le credo existentialiste par, par excellence. Je pense qu'Ellison est justement celui qui nous permet de ne pas abandonner la spécificité de l'expérience noire du monde, et de l'expérience noire du moderne, et de l'expérience noire de l'Occident. C'est ça que nous dit Ellison. Il dit « Je suis un occidental comme les autres, mais j'ai une voix différente. » On a bien voyagé aux États-Unis. Et peut-être une dernière question en forme de blague pour terminer. Est-ce que vous pensez que Ralph Ellison il aurait aimé Beyoncé Thank you.